குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயாலஜியில் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்ற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் அனிமல் ஹார்மோன்ஸில் ப்ரீவியஸ் செஷனில் ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாண்ட் என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு அதனோட மாஸ்டர் கிளாண்ட் பிட்யூட்ரி கிளாண் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் ரெண்டு லோப்ஸ் இருக்குது அது ஆன்டீரியர் அஸ் வெல் அஸ் த போஸ்டீரியர் லோப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ஆன்டீரியர் லோப் வந்து சிக்ஸ் மேஜர் ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஹார்மோன் க்ரோத் ஹார்மோன் செகண்ட் ஒன் டிஎஸ்ஹெச் தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தேர்ட் ஒன் ஏசிடிஹெச் அடினோ கார்டிகோட்ராபிக் ஹார்மோன் ஃபோர்த் ஒன் கொனோடோட்ராபிக் ஹார்மோன் போட்டு அதிலேருந்து த்ரீ ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம் எஃப்எஸ்ஹெச் ஃபாலிகுல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அடுத்து என்ன பார்த்தோம் எல்ஹெச் லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் பிஆர் என்ன <laughs> தைராய்டு கிளான் இந்த பிக்சரை பாருங்கள் சீத பிக்சர் இந்த தைராய்டு கிளான் அப்படின்றது பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளான் இட்ஸ் அ பைலோப்டு கிளான் லொக்கேட்டட் ஆன் த எய்தர் சைட் ஆஃப் த ட்ரக்கியா என்டோகிரைன் கிளான்லேயே இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் என்டோகிரைன் கிளான் இன் த பாடி சரிங்களா இந்த ரெண்டு தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்னா தனித்தனியாக எய்தர் சைடில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த சைடு ஒரு கிளாண்டு இந்த சைடு ஒரு கிளாண்ட் இந்த ரெண்டு கிளாண்டையும் இஸ்துமஸ் அப்படின்ற ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து என்ன பண்ணுது கனெக்ட் பண்ணுது அடுத்து இந்த தைராய்டு கிளாண்டுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா லோபியூல்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு கிளாண்டும் நிறைய லோபுல்ஸ்னால் வந்து என்ன ஆயிருக்கு லோபுனால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு ஈச் லோபு வந்து மெனி லோபியூல்ஸ்னால் வந்து என்ன ஆயிருக்கு மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு இப்போ தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பெரிய சர்க்கிள் போடுறேன் அப்படின்னா இதை லோபுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை லோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த லோபுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய லோபியூல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் இந்த உள்ளே இருக்கிறத குட்டியை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லோபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா தென் இந்த லோபியூல்ஸ்க்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக மைன்யூட் ஃபாலிகுல் செல்ஸ் இப்போ மிஸ்ஸிங் இங்கே எடுத்து போடுற மாதிரிங்க இப்போ இதுதான் லோபியூல்ஸ் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே மைன்யூட் ஃபாலிகுல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபாலிகுல்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது அசினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அசினி ஏசிஐஎன்ஐ அசினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த அசினஸ் இஸ் லைண்டட் வித் இந்த ஒவ்வொரு அசினஸையும் கிளாண்டுலார் ஆர் கியூபாய்டல் எபித்தீலியல் டிஷ்யூ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு லைன் பண்ணி இருக்கக்கூடியோ <laughs> இந்த தைராக்சின் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து எதனோட காம்போசிஷன் அப்படின்னா அமினோ ஆசிட் தைரோசின் அப்படின்ற அமினோ ஆசிட் இப்போ பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னா எசென்ஷியல் அஸ் வெல் அஸ் த நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது இதில் தைரோசைன் அப்படின்ற அமினோ ஆசிட்ஸ்னாலேயும் அயோடின்னாலேயும் சேர்ந்து இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இந்த தைராய்டு ஹார்மோனாக என்னது தைராக்சன் வந்து என்ன ஆயிருக்கு மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மிஸ் என்ன சொன்னேன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ட்ரக்கியாவில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டு லோபால் ஆயிருக்கு இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் எண்டோகிரைன் கிளான் இது பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்குது தென் அடுத்து இதில் வந்து என்ன இருக்கு ஒவ்வொரு கிளாண்டுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய லோப்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு இந்த லோபுக்குள்ள லோபியூல்ஸ் இருக்கு லோபியூல்ஸ்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபாலிகுல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஃபாலிகுல்க்கு பேர் அசினி சிங்குலரில் அசினஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாலிகுல்ஸில் தான் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா லியூமன் அப்படின்ற கேப் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ள தைரோ குளோபலின் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த கியூபாய்டல் எபிதீலியம் வந்து என்ன பண்ணுது கனெக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த தைராக்சின்ற ஹார்மோன் தைரோ அப்படின்ற அமினோ ஆசிட்ஸ்னாலையும் அயோடினும் சேர்ந்த மொத்த கலவைக்கு பேர் தான் என்னாது தைராக்சின் ஹார்மோன் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு விதமான ஹார்மோனை தைராய்டு கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணுது மொதல் வந்து ட்ரை அயோடோ தைரோனின் அடுத்து செகண்ட் ஒன் டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் ஆர் தைராக்சின் அப்படின்ற டூ ஹார்மோன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது செக்ரீட் பண்ணுது இதில் இந்த தைராக்சின் அப்படின்ற இந்த ஹார்மோனை எட்வர்ட் சி கேண்டல் 
நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டலைஸ்டு ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சார் அதாவது தைராக்சின் ஹார்மோனை கிறிஸ்டலைஸ்ட் ஃபார்மில் நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் எட்வர்ட் சி கேண்டல் அப்படின்றவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணார் கண்டினியூஷனாக சார்லஸ் ஹேரிங்டன் அண்ட் ஜார்ஜ் பார்ஜர் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த தைராக்சினோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து என்ன பண்ணாங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க பெர் டே ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு எவ்வளவு அயோடின் வந்து இந்த தைராய்டு ஹார்மோனை சிந்தசிஸ் பண்ண தைராக்சின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒன் ட்வெண்ட்டி மியூஎம் அவ்வளோ அளவு வந்து என்னது மியூ ஜி வந்து என்ன பண்ணுது தேவைப்படுது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த தைராய்டு ஹார்மோன் தைராய்டு ஹார்மோன் நம்மளோட பாடியில் என்ன முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேசிக்காக நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்டை மாஸ்டர் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த பிக்சரை நல்லா பாருங்களேன் ஹைப்போ தலாமஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டாக் வருது அந்த ஸ்டாக்குக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஹைப்போ தலாமஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டாக் வருது அந்த ஸ்டாக்கில் தான் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் வந்து பீன் ஷேப்பில் அட்டாச்சுட் ஆகிருக்கு இதில் அண்ட் அடினோ அண்டு நியூரோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பாமட் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த அடினோ தானே என்ன பண்ணுது டிஎஸ்ஹெச்சுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது அதனால தானே இதை நம்ம மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் இப்போ வந்து பாருங்கள் அந்த க்ரீன் கலர் அரோவை பாருங்கள் ஏன்னா அது அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ்லேருந்து ஹைப்போ தலாமஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வருது அடுத்து அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து எங்கே வருது தைராய்டு கிளாண்டுக்கு வருது தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் டிஎஸ் ஹார்மோனை சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டிமுலஸை ஆர்டரை வந்து என்ன பண்ணுது ப்ரொமோட் பண்ணுது இந்த அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸ்டிமுலஸை க்ரியேட் பண்ணோடனையும் இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் என்ன பண்ணுது தைராக்சின்ற ஹார்மோனை வந்து என்ன பண்ணுது சிந்தசைஸ் பண்ணுது அட் அ சேம் டைம் இந்த ரெட் கலரில் ஒரு ஆரோ வருது பாருங்கள் அது தைராய்டு கிளாண்ட்லேருந்து எங்கே போகுது அடினோ ஹைபோபைசிஸ்க்கு போகுது அடுத்து தைராய்டுகிலேருந்து எங்கே போகுது ஹைப்போ தலாமஸ்க்கு போகுது தட் மீன்ஸ் இந்த தைராக்சினோட ஹார்மோன் எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அதனால் அதை வந்து என்ன பண்ணு ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மட்டை வந்து என்ன பண்ணுது பிட்யூட்டரிக்கும் ஹைப்போ தலாமஸ்க்கும் சென்ட் பண்ணுது தட் இஸ் கால்ட் எஸ் த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் தேவை அப்படின்னா சிந்தசிஸ் பண்ண சொல்லியும் தேவையில்லை அப்படின்னா அதனோட செக்ரீஷனை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியும் ஆர்டர் ப்ரொமோட் பண்ணுது தட் இஸ் கால்ட் எஸ் த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த தைராய்டு ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தைராய்டு ஹார்மோன் நம்மளோட பாடியில் என்ன முக்கியமான வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இட் மெயின்டெயின் இந்த பிஎம்ஆர் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிஎம்ஆர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டு இப்போ மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா கேட்டபாலிசம் அண்டு அனபாலிசம் பில்டிங் அப் அண்டு பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம ஃபுட்டை இன்டேக் பண்ணோம்னா அது பிரேக் டவுன் ஆகி எனர்ஜியாக மா மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுக்கும் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் தேவைப்படுது அடுத்து என்ன போட்டிருக்காங்க கண்ட்ரோல் க்ரோத் ஆஃப் பாடி அண்ட் போன் ஃபார்மேஷன் அதாவது பாடியோட க்ரோத்துக்கும் வளர்ச்சிக்கும் எலும்போட வளர்ச்சிக்கும் அது போதுமான அளவு வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் தேவைப்படுது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் எசென்ஷியல் ஃபார் நார்மல் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் நம்ம மன உடல் ரீதியான சரிங்களா ஆரோக்கியத்திற்கும் வெளிப்புற தோற்றத்திற்கும் இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணுது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது அதனால தான் இதை நம்ம பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பெர்சனாலிட்டி வெளிப்புற தோற்றத்தில் நீட்டாக இருக்கிறது இப்போ இந்த ஹார்மோன் சரியான அளவு சிந்தசைஸ் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் காய்டர் இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வரும் இல்லைனா ஒடிமா பஃபினஸ் இந்த மாதிரியான அப்பியரன்ஸ் க்ரியேட்டர் ஆகிறதுனால நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸில் பிகரஸாக தெரியும் ஸோ தட் வந்து சிவியர்லி அஃபெக்ட் த பர்சனாலிட்டி அதனால தான் தைராக்சின் ஹார்மோனை பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நீட்டு இந்த மாதிரி ஒன் வேர்டுலாம் விச் ஹார்மோன் இஸ் கால்டஸ் த பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் கேட்டாங்க அப்படின்னா தைராக்சின் இஸ் கால்டஸ் த பெர்சனாலிட்டி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த தைராய்டு 
டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸில் வந்து பார்த்தோம்ல க்ரோத் ஹார்மோனோட ஓவர் அஸ் வெல் அஸ் ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஹார்மோனாலே ஒரு குறிப்பிட்ட குவான்டிட்டி செக்ரீட் ஆகணும் அப்படின்னு மிஸ் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ திஸ் ஹார்மோனோட ஓவர் அஸ் வெல் அஸ் த லெஸ் தட் மீன்ஸ் ஹைப்போ அஸ் வெல் அஸ் த ஹைப்பர் செக்ரீஷன்னால நமக்கு நிறைய டிசீஸஸ் வருது இதில் பேசிக்காக இந்த ஹைப்போ செக்ரீஷன்னால நமக்கு என்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னா காய்டர் சிம்பிள் காய்டர் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வருது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த காய்டர் என்னது <laughs> அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பேசிக்காக எதனால் வருது அப்படின்னா இன்அடிக்வேட் சப்ளை ஆஃப் அயோடின் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் போதுமான அளவு அயோடின் கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு காய்டர் வரலாம் சரிங்களா அயோடினை நம்ம சால்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டேக் அயோடைஸ்டு சால்ட்டு நம்ம வந்து சா அயோடின் கலந்த உப்பை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த காய்டர் வராது இது பேசிக்காக ஹிமாலயன் ரீஜியன் இருக்கவங்கள அதிகமாக பாதிக்குது இப்போ எண்டமிக் காய்டர் சொன்னீங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் மலை பிரதேசங்கள் உயரமான மலைப்பகுதி பெரிய <laughs> <laughs> பர்சனாலிட்டி இது வந்து என்ன பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுது மார்க்டு ஸ்வெல்லிங் இந்த நெக்கு கழுத்தை சுற்றி வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு கட்டி மாதிரி வீங்கி ஒரு விகரஸ் அப்பியரன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது கிரியேட் பண்ணுது ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த தைராய்டு கிளாண்டோட அதே மாதிரியே ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஹைப்போ அப்படின்னா குறைவான சுரப்பு அப்படின்னு தானே சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த ஹைப்போ செக்ரீஷன்னால் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டினிசம் அப்படின்ற ஒரு டிசார்டர் வருது இப்போ கிரிட்டினிசம் அப்படின்னாலும் டார்ஃபனிசம் அப்படின்னாலும் மோரார்ல சேம் தான் கிரிட்டின் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு டார்ஃப் குள்ளம் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொமட்டோ டிராஃபிக் ஹார்மோனில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரியே இங்கே கிரிட்டினஸில் இது பேசிக்கா இந்த தைராய்டு வந்து இன்ஃபென்ஸ் குழந்தைகளை வந்து இந்த தைராக்சின் ஹார்மோனோட சிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அது அவங்களோட க்ரோத்தை வந்து என்ன பண்ணிடுது ஸ்டன் பண்ணி விட்டுறது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த செக்ஸுவல் மெச்சூரிட்டி செக்ஸுவல் மெச்சூரிட்டி இருக்காது மென்டல் டிஃபெக்ட்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் ஆயிரும் மென்டல் எபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ப்ரொட்ரூடட் என்லார்ஜ்டு டங்க் இந்த பேபியோட பிக்சர் பாருங்களேன் நல்ல நாக்கு வந்து வெளியில் துருத்திக்கிட்டு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஓப்பன் பண்ணுற ஒரு அப்பியரன்ஸாக இருக்குது லேக் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் அண்ட் டீஃபார்ம்டு ஃபோன்ஸ் அதாவது இவங்களுக்கு வந்து போனோட டெவலப்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இதில் அதர் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்காகவே இப்போ தைராய்டு கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்போது பிஎம்ஆரை மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் லெஸ்ஸாக செக்ரீஷன் ஆயிடுச்சுன்னா லோ பிஎம்ஆர் எல்லா அந்த தைராய்டு பண்ணக்கூடிய எல்லா ரோலுமே வந்து என்ன பண்ணிடும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போ பேசிக்காக இந்த தைராய்டு ஹார்மோனோட முக்கியமான இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்மளோட பாடியோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணிடும் தேவையில்லாமல் எக்ஸசாக இருந்தது அப்படின்னா யூரின் அவுட்புட்டையும் அது வந்து என்ன பண்ணும் ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ இந்த பிஎம்ஆர் வந்து பிஎம்ஆர் ரோலை மெயின்டைன் பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம தைராக்சின் ஹார்மோன் நம்மளோட பாடியில் ரொம்ப முக்கியமான ரோலை வந்து என்ன பண்ணுது மெயின்டைன் பண்ணுது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் ஹைப்போ அப்படின்னா லெஸ் செக்ரீஷன் தைராக்சின் ஹார்மோனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து காய்டர் டிசீஸ் வருது செகண்ட் ஒன் கிரிட்டினிசம் வருது கிரிட்டினிசம் அப்படின்னாலும் டார்பனிசம்னாலும் மோரார்லஸ் ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத்து தான் வளர்ச்சி வந்து என்ன பண்ணிடும் பாதிச்சிடும் ரொம்ப ஷார்ட்டனாக இருப்பாங்க இதில் வந்து மென்டல் டிஃபெக்ட் வரும் செக்ஸுவல் மெச்சூரிட்டி இருக்காது போன்ஸ் கிலிட்டெல்லாம் டீஃபார்ம்ட் ஆகிருக்கும் தென் இதுதான் இதனோட மெயின் சிம்டம் லோ பிஎம்ஆர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அந்த தைராக்சின் பண்ணக்கூடிய எல்லா ரோலுமே வந்து என்ன ஆயிரும் ஸ்டாப் ஆயிரும் சிவியராக பெர்சனாலிட்டியை வந்து என்ன பண்ணும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங
மிக்சோடிமா இந்த மிக்சோடிமானா என்ன அப்படின்னா இதுவும் தைராக்சினோட ஹைப்போ செக்ரேஷன் ஹைப்போனாலே மிஸ் என்ன சொல்லியிருந்தேன் லெஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஹைப்போ மீன்ஸ் வாட் குறைவான சுரப்பு இப்போ லெஸ் செக்ரேஷனால் ஏற்கனவே ரெண்டு டிசீஸ் பார்த்துட்டோம்ல இது நம்ம பார்க்கக்கூடியது தேர்ட் டிசீஸ் இந்த தேர்ட் டிசீஸ்க்கு பேர் என்ன மிக்ஸ் ஒடிமா ஒடிமா மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா முன்னாடி இந்த கண்ணுக்கு கீழே ஐ ஒடிமா அந்த பிக்சர் பாருங்களேன் கண்ணுக்கு கீழே வந்து வீங்கி இருக்கிறது அதே மாதிரி முகமெல்லாம் பஃபினஸ் வீங்கினது அதாவது நம்ம ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இது இந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் அடல்ட் ஸ்டேஜில் குறைவாக செக்ரீட் ஆகிறதுனால என்னது தை ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்டு இன் அடல்ட் காசஸ் த மிக்சோடிமா சரியா இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் எஸ் த கேர்ள்ஸ் டிசீஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் டிசார்டர் ஆர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டிசீஸோட முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா தென் மெமரி லாஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மெமரி லாஸ் மென்டல் ஸ்லெஜிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மூளை வளர்ச்சி அதனுடைய செயல்படுத்துறன் மெமரி லாஸ் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் ஏற்படும் இன்க்ரீஸ்டு பாடி வெயிட் உடல் எடை வந்து என்ன பண்ணிடும் ரேண்டமாக அதிகரிச்சிடும் அடுத்து பஃபினஸ் ஆஃப் த ஃபேஸ் மிஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்ல முகம் ரொம்ப உப்பி போய் வீங்கின மாதிரி வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு அமைப்பை வந்து ஃபேஸில் ஹேண்டில் வந்து ஏற்படுத்தும் ஒடிமேண்டஸ் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னா வெளியில் பார்க்கும்போதே உங்கள் உடல் ரீதியாக ஒரு மாதிரி வீங்கின ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விகரஸ் அப்பியரன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் கிரியேட்டட் ஆகும் லோ பிஎம்ஆர் இப்போ எதனால் இது ஏற்படுது அப்படின்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் புவர் ஆப்டிடைட் அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியாது பசி வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படாது தென் சப்னார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்னார்மல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறது தானே தைராக்சினோட ரோல் அதுவும் ரொம்ப குறைவாக ஏற்படும் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா தைராக்சின் அதனோட லெஸ் செக்ரிஷனால் மூணு டிசார்டர்ஸ் வருது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் காய்டர் சிம்பிள் காய்டர் செகண்ட் ஒன் கிரிட்டினிசம் தேர்ட் ஒன் மிக்சோடிமா சரிங்களா அடுத்து ஹைப்பர் பேரா தைராய்டிசம் இப்போ ஓவர் செக்ரீஷன் ஆனால் என்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னா இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இட் இஸ் காசு டியூ டு த எக்ஸஸ் செக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன் விச் லீட்ஸ் டு கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக ஹைப்பர் அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக இந்த ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் ஆகிறதுனால வரக்கூடிய டிசீஸ்க்கு பேர் தான் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் ஆர் எக்ஸோதலாமிக் கோய்டர் ஆர் தைரோடாக்சிகோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பை என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் இதனால என்ன ஆயிரும் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து என்ன பண்ணிடும் வீங்கிரும் பிஎம்ஆரோட ரேட்டு நார்மல் லெவலை காட்டிலும் ரொம்ப அதிகரிச்சிடும் பிஎம்ஆர் மீன்ஸ் வாட் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அதனால் அவங்களுடைய எல்லா ப்ராசஸும் தைராக்சினோட எல்லா ப்ராசஸ் ப்ராசஸுமே வந்து என்ன ஆயிரும் ரொம்ப ஸ்பீட் ஆயிரும் லோவாக இல்லாமல் என்ன பண்ணிடும் நார்மலாக இல்லாமல் ஹை ஆயிரும் இன்க்ரீஸ்டு பாடி டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு அதிகமாக என்ன பண்ணிடும் பாடி டெம்பரேச்சர் உருவாகிறதுனால ப்ரொஃப்யூஸ் வெட்டிங் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வேர்த்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இதனோட முக்கியமான சிம்டம் பாருங்கள் ப்ரொட்ரூடிஷன் ஆஃப் ஐபால் அப்படின்னா எக்ஸோ தலாமியா துருத்திய கண்கள் வெளிப்பகுதியில் பார்க்கும்போது விகரசாக கண் மொழி மட்டும் என்ன வித்தியாசமாக தெரியுது பார்த்தீங்களா மிஸ் சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ்டு பாடி டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்வெட் ஆகிறது லாஸ் பாடி வெயிட் மெட்டபாலிக் ரேட் வேகமாக நடக்க 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 என்ன ஆயிரும் உடல் எடை குறைஞ்சிடும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா மிக்சோடிமாக்கு லோ பிஎம்ஆர் அப்படின்னு போது வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வெயிட் வந்து கெயின் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இங்கே வெயிட் வந்து என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகும் அப்போ இத்தனை டிசீஸும் தைராக்சினோட ஓவர் அஸ் வெல் அஸ் த லெஸ் சிக்ரேஷனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா தென் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்க்கும்போதே மிஸ் வந்து ட்ரக்கியாவோட எய்தர் சைடில் ரெண்டு தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு தைராய்டு கிளாண்டோட மேலே போஸ்டீரியர் லோப் சைடில் என்னது ஈச் சைட்லேயும் டூ டூ ஸோ டோட்டலி ஃபோர் பேரா தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்றதுல டூ செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு தட் இஸ் கால்ட் இஸ் த சீப் செல்ஸ் அண்டு ஆக்சினட்டிக் செல் ஆக்சோஃபில் செல்ஸ் என்னென்ன செல்ஸு ஃபோர் ஸ்மால் ஓவல் பாடிஸ் அதை தான் நம்ம பேரா தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து சீப் செல்ஸ் அண்ட
பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து டோட்டலி ஃபோர் டைனி பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உள்ள தைராய்டு கிளாண்டோட போஸ்டீரியர் வால்ல ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று சீப் செல்ஸ் இன்னும் ஆக்சோஃபில் செல்ஸ் நம்ம புக்கில் சீப் செல்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் மோர் செல் இஸ் கால்ட் எஸ் த ஆக்சோஃபில் செல் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சீப் செல் தான் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்டு செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய பேரா தார்மோன் இந்த ஹார்மோனோட பேர் என்ன பேரா தார்மோன் அண்ட் கேல்சிட்டோனின் இப்போ பேரா தார்மோன்ற ஒரு ஹார்மோனை வந்து என்ன பண்ணுது செக்ரீட் பண்ணுது இதனோட முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னா கேல்சியம் அண்டு பாஸ்பரஸ் மெட்டபாலிசத்தை வந்து என்ன பண்ணுது மெயின்டைன் பண்ணுது நம்மளோட பாடியில் பேசிக்காக போன் ஃபார்மேஷனுக்கு கேல்சியம் பாஸ்பரஸ் தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ இந்த கேல்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய பேரா தார்மோனும் கேல்சிட்டோனினும் மஸ்ட்டாக தேவைப்படுது இது என்ன பண்ணுது ஆக்ட் ஆன் போன் கிட்னி இந்த ஸ்டைன் அண்டு மெயின்டைன் த பிளட்லையும் என்ன பண்ணுது கேல்சியம் லெவலை வந்து என்ன பண்ணுது இது மெயின்டைன் பண்ணுது எங்கெல்லாம் இருக்குது போன் கிட்னி இண்டஸ்டைனில் என்ன பண்ணுது டு மெயின்டைன் த பிளட் கேல்சியம் லெவல் எது அப்படின்னா இந்த பேரா தார்மோன் அண்டு கேல்சிட்டோனின் அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய இந்த பேரா தார்மோனால் என்னென்ன நமக்கு டிசார்டர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேசிக்காக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கே மிஸ் பாருங்கள் தைராக்டமி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தைராக்டமி அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட் ஆஃப் த பாடி இஸ் கால்டு த தைராய்டு கட்டாமி அதை தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தைராக்டாமி இப்போ தைராய்டு கிளாண்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும் அதோடு சேர்ந்து பேரா தைராய்டு கிளாண்டும் சம்டைம்ஸ் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ்ட் ஆஃப் த பிடிஹெச் பிடிஹெச் மீன்ஸ் வாட்டு பேரா தைராய்டு ஹார்மோன் தட் இஸ் அ பேரா தார்மோன் அதை தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிடி பேரா தார்மோன் அப்படின்றத தான் நம்ம பிடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இதனால் என்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னா டெட்டானி டெட்டானி அப்படின்னா தமிழில் கிட்டி போதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா மஸ்க்லா ஸ்பேம்ஸ் அப்படின்னா அப்படியே மசில்ஸ் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸு தொண்டை பகுதி ஹேண்ட் ஃபீட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக இழுத்துக்கிறது தட் இஸ் கால்டு ஸ்த என்னது மஸ்க்லா ஸ்பேம்ஸ் இப்போ அப்டாமினல் ஸ்பேம்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வயிறு இழுத்து பிடிச்சி வலிக்கிறது அந்த மசில்ஸோடு சேர்த்து அதே மாதிரி டெட்டானி என்ன காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பக்கத்தில் முக முகத்தில் இருக்கக்கூடிய சதைகளையும் குரல் வலையில் இருக்கக்கூடிய சதைகளையும் கை தென் பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய சதைகளையும் இழுத்து பிடிச்சிக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து என்ன பண்ணுறது உருவாக்குறது பெயின்ஃபுல் கிராம்ஸ் ஆஃப் த லிம்ப் மசில் அதிகப்படியான வழியோடு கூடிய ஒரு நரம்பு மற்றும் தசை இழு இழுவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இப்போ சில பேருக்கு இந்த வாயோடு சேர்த்து இழுத்துக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி அமைப்பை வந்து என்ன பண்ணும் ஏற்படுத்தும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய பேரா தார்மோன் இது சீஃப் செல்ஸ்னால் செக்ரீட் ஆகப்படுது இந்த பேரா தார்மோன் அண்ட் கேல்சிட்டோனின் ரெண்டு இருக்குது நமக்கு பேரா தார்மோனோட ரோல் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளோட பாடியில் கேல்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸோட லெவலையும் பிளட்டில் கேல்சியமோட லெவலையும் மெயின்டைன் பண்ணுது இந்த ஹார்மோனோட குறைவுனால் நமக்கு டெட்டானி அப்படின்ற டிசீஸ் வருது நோய் வருது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய முகம் கை கால்கள் மற்றும் குரல் வலையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் வந்து என்ன பண்ணுது இழுக்கப்படுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப வெல் ஃபெமிலியரான பேங்க்ரியாஸ் பற்றி வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டுவெல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பேசிக்காக இப்போ என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒன்லி ஹார்மோன்ஸை மட்டும்தான் செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் பேங்க்ரியாஸ்ன்றது ஹார்மோனையும் செக்ரீட் பண்ணும் என்சைமையும் செக்ரீட் பண்ணும் இட்ஸ் ஆக்ட் இஸ் அ போத் எக்ஸோ அஸ் வெல் அஸ் த என்டோ எக்ஸோனும் ஆல்ரெடியூனும் இட்ஸ் அ என்சைம் செக்ரிஷன் என்டோ அப்படின்னா ஹார்மோன் சரிங்களா இந்த பேங்க்ரியாஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு நம்மளுடைய ஸ்டமக்குக்கு கீழே லீஃப்லைக் ஸ்ட்ரக்சரா பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறது தான் நம்மளோட பேங்க்ரியாஸ் ஓகேங்களா இதில் எக்ஸோகிரைன் பார்ட் வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூசஸ் வந்து என்ன பண்ணுது செக்ரேட் பண்ணுது பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூசஸ் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டைஜஷனில் படிச்சிருக்கோம் இல்லை பேங்க்ரியாட்டிக் லிப்பேஸ் அமைலேஸ் கார்பாக்சிக் பெப்டிடேஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த எண்டோகிரைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேங்
குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தான் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல் இந்த ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டை தான் இதில் ஐசலேட் ஆஃப் லேங் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்றோம் இதில் என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டுக்கு பேர் அசினர் செல் இப்போ இந்த அசினின்ற வேர்டை நம்ம எங்கே பார்த்தோம் தைராய்டு கிளாண்டில் அந்த ஃபாலிக்குலுக்கு பேர் அசினின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அடுத்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இந்த என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்லுக்கும் பேரும் என்ன சொல்கிறாங்க அசினர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா செல் பீட்டா செல்ஸ் அண்டு காமா இதில் நம்ம புக்கில் வந்து ஆல்ஃபா அண்டு பீட்டா அப்படின்ற ரெண்டு செல்ஸை பற்றி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆல்ஃபா செல் அப்படின்றது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா குளுக்கஹான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது குளுக்கஹான் அப்படின்ற ஹார்மோனையும் பீட்டா செல் வந்து இன்சுலினையும் வந்து என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆல்ஃபா செல் வந்து என்ன பண்ணுது குளுக்கஹானையும் பீட்டா செல் வந்து என்ன பண்ணுது இன்சுலினையும் வந்து என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபா செல் அண்டு பீட்டா செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்சுலின் இதனோட ரெண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியும் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் சரிங்களா இப்போ இன்சுலின் பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் ஹியூமன் இன்சுலின் யார் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ண அப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் அண்ட் சார்லஸ் பெஸ்ட் பேண்டிங் அண்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அண்ட் மேக்லேட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து என்ன பண்ணாங்க டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இன்சுலின் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்ட் இன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மொத மொத இந்த இன்சுலினை டயபெட்டிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் லெவன்த் ஜான்வரியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ இன்சுலின் இப்போ இன்சுலின் பற்றி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேங்க்ரியாட்டிக் ஹார்மோன் இன்சுலின் அண்டு குளுக்கஹான் இது ரெண்டும் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆனால் தான் பிளட்டில் குளுக்கோஸோட அளவை வந்து என்ன பண்ண முடியும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்சுலினோட ரோல் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் இப்போ பேங்க்ரியாட்டிக் ஹார்மோன்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கஹான் ஆல்ஃபா செல் செக்ரீட்டடு குளுக்கஹான் பீட்டா செல் செக்ரீட்டடு இன்சுலின் பார்த்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்சுலினோட ரோல் பார்ப்போம் இப்போ மிஸ் என்ன போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் குளுக்கோஸ் இன்சுலின் கிளைக்கோஜன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படினா என்ன அர்த்தம் எக்ஸஸாக குளுக்கோஸை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிளைக்கோஜனாக மாற்றி ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்காக லிவர்லையும் மசில்ஸ்லையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இன்சுலின்ற ஹார்மோன் வந்து என்ன ஆகுது நமக்கு யூஸ் ஆகுது என்னது மிஸ் அப்படின்னா இப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட்டை வந்து எக்ஸசிவ் இன்டேக் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி நம்மளோட டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து டூ கலோரிஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம எக்ஸஸாக என்ன பண்ணிட்டோம் த்ரீ ஆர் ஃபோர் கலோரிஸ் ஹை நியூட்ரியன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ நம்மளோட பாடியில் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் இருக்கும் அந்த குளுக்கோஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஃபியூச்சருக்காக என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து வைக்கிறோம் அப்போ இந்த குளுக்கோஸை குளுக்கோஸ் ே இருந்தால் அதை வந்து என்ன பண்ணிடும் அது வந்து டிஸ்கிரேட் ஆயிரும் இல்லை அப்படின்னா அப்படியே கரைஞ்சு போயிடும் ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் இன்சுலின்ற ஹார்மோன் அதை வந்து என்ன பண்ணுது கிளைக்கோஜன் கரையும் தன்மை உடைய குளுக்கோஸை கரையாத தன்மை உடைய கிளைக்கோஜனாக மாற்றி லிவர்லையும் மசில்ஸ்லையும் ஃப்யூச்சர் யூஸ்க்காக வந்து என்ன பண்ணுது சேர்த்து வைக்குது இதே இது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம வந்து ரொம்ப லோ கலோரி இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம் வெறும் கர்ட் ரைஸும் பிக்கிள்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன் கலோரி தான் நம்ம இன்டேக் பண்ண ஃபுட்டில் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு டூ கலோரி அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம நேற்று சாப்பிட்ட ஃபுட்டில் கிளைக்கோஜனாக மாற்றி வச்சுருக்கோம்ல அதை திருப்பியும் வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த கிளைக்கோஜனை அகைன் ரீகன்வெர்ட் பண்ணி குளுக்கோஸாக மாற்றுறது இந்த குளுக்கோஹான்ற ஹார்மோன் திருப்பி மிஸ் என்ன சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கிளைக்கோஜன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்சுலின் த கிளைக்கோஜன் இஸ் ரீகன்வெர்டட் இன்டு குளுக்கோஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குளுக்கஹான் ஸோ இந்த டூ ஹார்மோன்ஸ் ப்ளே ஏ மேஜர் ரோல் டு மெயின்டைன் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஓகேங்களா இது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் ரொம்ப முக்கியமான ரோலை வந்து என்ன பண்ணுது ப்ளே பண்ணுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த இன்சுலினோட ரோல் பார்த்துட்டுருக்கோம்ல ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி லிவர்லையும் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்லையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் டு த செல்ஸ் என்னென்ன செல்ஸ்க்கு எனர்ஜி தேவையோ அந்த செல்லுக்கு தேவையான குளுக்கோஸை கொண்டு போய் சேர்க்குது அடுத்து டிக்ரீஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த குளுக்கோஸ் இன் த பிளட்டு இன்சுலினோட முக்கியமான ரோல் என்ன
third role concentration of the glucose in the blood to maintain the concentration of the glucose in the blood okay la the deficiency of insulin the insulin or the deficiency nal namakku varakudiya disease na diabetes mellitus previous class la diabetes insipidus appdin solli paathom now irukka adu edanoda deficiency nal varudhu adh or vasopressin idu enga secreted agudhu nammalude nephron la amava nephron na structural and functional unit of the kidney அதில் பிசிடி ப்ராக்சிமல் கன்வலட்டர் டியூபில் செக்ரீட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் குளுக்கோஹான் குளுக்கோஹானை பற்றி மிஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் கிளைக்கோஜன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு குளுக்கோஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குளுக்கோஸ் சரிங்களா இதுக்கு வந்து உழுவக்கூடியதான் கிளைக்கோஜன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு குளுக்கோஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குளுக்கோஹான் சரிங்களா இது என்ன பண்ணுது எப்பெல்லாம் நம்ம எனர்ஜி டவுன் ஆகுதோ அப்போ கிளைக்கோஜனை உடைச்சி குளுக்கோஸாக மாற்றி நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை உடனே வந்து என்ன பண்ணுது ஸ்பீட் அப் பண்ணுது ஸோ தட் ஹெல்ப் டு இன்க்ரீஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணுது டு மெயின்டைன் ஆர் டிக்ரீஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் நார்மலாக பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்சுலின் இது நம்ம எப்பெல்லாம் டயர்ட் ஆகிறோமோ அப்போ கிளைக்கோஜனை உடச்சி என்ன பண்ணுது குளுக்கோஸை மாற்றி பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து என்ன பண்ணுது இந்த ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன பண்ணுது ஆன்டக்னாஸ்டிக் இன் நேச்சர்னு கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆப்போசிட்டாக ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த இன்சுலினோட டிஃபெக்ட்னால டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இன்சுலின் சரியாக சஃபிஷியண்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகலை அதனால் நம்ம இன்டேக் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டு கிளைக்கோஜனாக மாறாமல் யூரின் வழியாகவே குளுக்கோஸ் நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுது வேஸ்ட் ஆகிடுது த டிசார்டர் த டெபிஷியன்சி ஆஃப் இன்சுலின் காசஸ் த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் என்னோடய இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் என்ன இன்க்ரீசிங் இன் த பிளட் சுகர் லெவல் இப்போ பேசிக்காக இன்சுலின் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலில் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இது வந்து என்ன பண்ணிடும் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் லெவல் பிளட்டில் வந்து என்ன பண்ணிடும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஹைப்பர் கிளைசீமியா ஹைப்பர் ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹைப்பர் இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னா ஹைப்பர் அப்படின்னா பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து என்ன பண்ணுது அதிகரிக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளைக்கோசூரியா அப்படின்னா எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் இந்த யூரின் பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸஸாக குளுக்கோஸ் இருந்தால் இன்சுலினோட உதவியினால் கிளைக்கோஜனாக மாற்றி லிவர்லையும் மசில்ஸ்லையும் சேர்த்து வைக்கணும் ஆனால் இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகாததுனால யூரின் வழியாக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சத்து உரம் குளுக்கோஸ் மூலமாக என்ன பண்ணிடுது வெளியில் போயிடுது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இப்போ டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸோட த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் சிம்டம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பாலி யூரியா அடுத்து பாலி டிப்ஸியா அடுத்து பாலி பேகியா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பாலி யூரியா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இப்போ பேசிக்காக நார்மலாக இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டைம்ஸ் யூரின் எக்ஸ்பல் பண்ணாங்கன்னா இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட் மட்டும் மோர் தென் டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் யூரின் எக்ஸ்பல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் ஒய் அப்படின்னா அவங்க குளுக்கோஸை வந்து என்ன பண்ணலை ஸ்டோர் பண்ணலை யூரின் வழியாக கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய டியூப்வெல்ஸ் அதை ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது தென் பாலி டிப்ஸியா யூரின் போய்கிட்டே இருக்க இருக்க உடம்பில் இருக்க கூடிய வாட்டர் லெவல் வந்து என்ன பண்ணுது குறையுது அதனால் எக்ஸஸாக என்ன பண்ணுறாங்க வாட்டரை இன்டேக் பண்ணுறாங்க தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்டு சார் வாட்டர் பாலி டிப்ஸியா இன்க்ரீஸ்டு தேர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தண்ணி அதிகமாக தவிக்கிறது அதனால் தண்ணி குடிக்க குடிக்க யூரினை எக்ஸ்பல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ பாலி யூரியானா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் பாலி டிப்ஸியான இன்க்ரீஸ்டு தேர்ஸ்ட்டு அடுத்து பாலி பேகியான இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்டிசைட் தட் மீன்ஸ் வாட் அதிகமான அளவு பசிக்கிறது எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபீலிங்கே இல்லை இப்போ மூணு தடவை நாலு தடவை சாப்பிட்டாலும் ஏன்னா குளுக்கோஸ் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகலை இல்லையா அது யூரின் வழியாக குளுக்கோஸாக போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ எனர்ஜி உடம்புல ஸ்டோர் ஆகுதுனால அவங்களுக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபீலிங்கே வராமல் அதிகமான அளவு உணவை வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்டு அஸ் த பாலி பேகியா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் பேங்க்ரியாஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஐசலட் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ் இட்ஸ் அ ஹார்மோன் செக்ரீட்டிங் பார்ட்னு பார்த்தோம் இதில் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் டெல்டா அப்படின்னு ஒன் மோர் செல் மிஸ் சொன்னேன் ஆல்ஃபா செல் வந்து குளுக்கோஹானையும் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினையும் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் தென் இந்த இன்சுலினோட ரோலும் குளுக்கோஹானோட ரோலும் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்சுலின்னால் குளுக்கோஸை வந்து கிளைக்கோஜனாக
குளுக்கோஹான் வந்து என்ன பண்ணுது கிளைக்கோஜனை உடச்சி குளுக்கோஸாக மாற்றி பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த இன்சுலினோட டிஃபெக்ட்னால் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியும் இதனால் வரக்கூடியது ஹைப்பர் கிளைசீமியா ரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவு கூடியிருது யூரின் அதிகமான அளவு கிளைக்கோஸ் யூரியானா யூரினில் அதிகமான அளவு குளுக்கோஸ் இருக்குது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூரின் எக்ஸ்பல் பண்ணுறோம் பாலி யூரியா அடுத்து அதிகமான அளவு யூரின் எக்ஸ்பல் பண்ண பண்ண தேஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது தட் இஸ் பாலி டிப்ஸியா அண்ட் இன்க்ரீசிங் இன் ஆப்டிடைட் எந்த சாப்பிட்டாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி ஃபீல் இல்லை அதனால் சாப்பிட்டுட்டே தட் இஸ் ஆப்டிடைடுனா அதிகமான அளவு பசி உணர்வை வந்து என்ன பண்ணுது தூண்டுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடினோ ஹைபோஃபைசிஸில் செக்ரீட் ஆகக்கூடிய டிஎஸ்கெச் தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரா தைராய்டு கிளான் சரிங்களா பேரா தைராய்டு கிளான் நெக்கில் இருக்கக்கூடியது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேங்கிரியாஸ் அப்டாமினில் இருக்கக்கூடிய பேங்கிரியாஸ் பற்றி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம அடினல் கிளாண்டும் தென் ரீப்ரொடக்டிவ் கொனாடல் ஃபார்மட் அதை பற்றியும் நெக்ஸ்ட் செஷனில் எலாபரேட்டடாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வீடியோவை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் பாருங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ணி அனுப்புங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்